Mesdames, Messieurs, chers collègues, c'est un grand honneur et un grand plaisir de vous accueillir aujourd'hui, ce soir, pour la leçon inaugurale de la professeure Lucrezia Reichlin, élue par l'Assemblée des professeurs à la chaire européenne 2018-2019. Alors, euh, ce n'est pas moi, Alain Prochian, l'administrateur est retenu par d'autres obligations et regrette beaucoup de ne pas être là ce soir. Et il m'a chargé d'ouvrir cette cérémonie. La création de cette chaire européenne a été voulue pour manifester l'engagement du Collège de France en faveur de l'idée européenne et pour une recherche sans frontières et en collaboration. Il est vrai qu'aujourd'hui, l'idée de l'Europe n'a pas bonne presse. On observe dans de nombreux pays une montée de discours populistes identitaires qui ont déjà gagné beaucoup de gouvernements européens et qui prônent le retour à une identité nationale mythique et mythifiée. Or, les grands défis que doit affronter l'Europe, voire notre planète, ne peuvent être relevés par des pays qui veulent rester isolés et repliés sur eux-mêmes. En ce qui concerne l'Europe, c'est seulement à travers la construction d'une Europe, de la connaissance, de la mise en commun des moyens pour faire avancer la recherche à tous les niveaux que ces défis seront relevés. Mais pour faire avancer la recherche, il faut lui donner les moyens. Et cela implique à la fois une stabilité économique et la qualité des institutions publiques. Nous avons donc la chance de pouvoir écouter ce soir la meilleure spécialiste pour réfléchir avec nous sur les crises financières ces dernières années et la politique économique de l'Europe. Lucrezia Reuclin, que nous accueillons ce soir, est une vraie européenne. D'origine italienne, elle a obtenu son doctorat à la New York University. Ensuite, elle a, entre autres, enseigné à l'Université libre de Bruxelles et a été directrice de la recherche à la Banque centrale européenne. Elle est actuellement professeure d'économie à la London Business School et elle est connue à la fois pour ses contributions académiques, en particulier sur l'économétrie de la prévision. Elle a publié de nombreux articles dans le meilleur revue scientifique et bien sûr pour son rôle dans le débat sur la politique macroéconomique en Europe, notamment en tant que directrice de la recherche à la Banque centrale européenne, puis directrice scientifique du Center for Economic Policy Research, puis comme présidente du conseil scientifique du think tank européen Bruegel. Ses recherches, et ses, enga... ses recherches et ses engagements dans le débat public lui ont valu le prix Birgit Gordel de l'Association européenne d'économie. Chère Lucrezia, avant de passer la parole à Philippe Aguillon, qui va vous présenter de manière plus détaillée et plus savante que moi, je voudrais souligner encore une fois notre joie de pouvoir vous entendre et accueillir ce soir. Merci beaucoup. Donc euh, déjà, Thomas a déjà fait un bon travail à introduisant Lucrezia. Donc c'est une grande chance pour nous d'avoir Lucrezia Reichlin avec nous, parce que Lucrezia est à la fois une chercheuse euh, en économie dont les travaux sont incontournables. Euh, elle publie dans les, dans les meilleurs journaux régulièrement. Euh, euh, et elle est également une figure publique dont les opinions comptent parmi les décideurs économiques, en particulier les décideurs économiques en Europe. Donc euh, elle est vraiment, Lucrécia, à l'interface entre la recherche de pointe et le policy making, mais au plus haut niveau en Europe. Euh, Lucrezia a contribué de manière fondamentale, en particulier à l'économie de la prévision, à l'économétrie de la prévision et son application à l'analyse des cycles et à la politique monétaire. On dit souvent que les économistes sont incapables de prévoir l'avenir et souvent ne savent pas prévoir le passé. Euh, Lucrezia fait exception euh, et elle fait exception à cette règle, en particulier en ayant révolutionné ce qu'on appelle le « now casting ». On a, on, quand, en anglais, quand on dit prévision, c'est forecasting, on regarde devant, mais il faut prévoir le, même le présent, c'est-à-dire que c'est la prévision à très court terme. Et en fait, le, le now casting se pratiquait déjà en météorologie, mais, euh, et en économie, c'était fait de manière très heuristique, avant que Lucrezia euh, euh, en fait, innove le, le, le domaine. Et avec ses co-auteurs, euh, Lucrezia a mis au point une méthode euh, ou un modèle statistique pour rendre le now casting en économie opérationnel et rigoureux. Euh, L'idée est d'exploiter des informations sur un, toute une série de variables macroéconomiques 
pour lesquels les données sont euh, disponibles, mais à intervalles réguliers, et, et, et les intervalles varient selon le type de données. Donc il y a certaines données qu'on a plus fréquemment, et d'autres données qu'on a moins fréquemment. Donc on joue aussi sur la différence de fréquence de production des données sur les différentes variables, et à partir des données sur ces variables, euh, et de la variabilité des intervalles de temps entre les, chaque nouvelle donnée sur chaque variable, et alors c'est des, vari des données sur balance commerciable, variable de dépense, input de production, etc., eh bien, à partir de ces informations, eh bien, on est capable de prédire le PIB avant que les figures de PIB soient publiées par les instituts. Et le temps qu'on gagne à dire, voilà, le PIB sera ça avant même que les instituts de statistiques vous donnent le PIB, on sait qu'il y a des gros problèmes de mesure, d'ailleurs, du PIB par les instituts de statistiques, probablement, euh, Lucrezia fait un même meilleur travail que, les que beaucoup d'instituts, eh bien, ça, donne, ça permet de faire beaucoup de choses. Donc, elle, euh, Lucrezia peut vous donner le PIB avant que celui-ci soit annoncé par les instituts de statistiques. Et cette méthode est maintenant utilisée systématiquement par par les banques centrales et autres administrations économiques, ainsi que par les investisseurs privés partout dans le monde. Euh, par ailleurs, donc ça, donc ça a été quelque chose d'important, à la fois académiquement et en même temps, euh, une, maintenant, les, les banquiers centraux ne peuvent plus travailler sans le no-casting de, de Lucrezia. Par ailleurs, Lucrezia a un autre champ de recherche. Elle a produit d'excellentes contributions sur la politique monétaire, en particulier sur l'effet des politiques de quantity easing de la BCE. Euh, donc, en fait, ça va être, je pense que c'est sur la base de ces travaux que Lucrezia va faire, va faire ce cours cette année. Euh, moi, je suis d'autant plus intéressé que, que ben, la BCE c'est très important. Moi, je suis un, un grand fervent de Mario Draghi. Euh, pour moi, il a, il a sauvé l'Europe, euh, en tout cas, il a contribué à sauver l'Europe du risque d'une grosse récession avec le « whatever it takes ». Ça a été quand même quelque chose de très important. Ça, c'est mon... Peut-être on n'est pas d'accord là. Et puis, je me souviens aussi, moi, de son discours à Jackson Hole où Mario Draghi disait euh, « Moi, voilà, c'est important ce que je fais de, de baisser les taux d'intérêt en récession, de, de faire du « quantity easing », etc. Mais il faut que les pays fassent des réformes structurelles c'est-à-dire que souvent on veut opposer euh, les politiques macroéconomiques réactives au cycle aux réformes structurelles. Et, et Mario Draghi a, a, a peut-être un de ceux qui a le mieux articulé l'idée qu'en en fait il n'y a pas antinomie entre politique structurelle d'un côté et euh, politique proactive macroéconomique. En fait, il y a complémentarité entre les deux. Et l'efficacité d'une politique macroéconomique est beaucoup plus grande quand par ailleurs, eh bien, vous restructurez le marché des biens et services, que vous restructurez le marché du travail, que vous réformez l'État. C'est pas juste pour faire plaisir à Bruxelles qu'il faut faire ça, c'est qu'en fait, ça rend beaucoup plus fort les effets d'une politique macroéconomique. Bon, je crois que c'est des idées très importantes. Je sais pas du tout ce que, si c'est des idées qui vont être... Je n'ai pas encore vu le... Euh, je voudrais terminer avec une, une note personnelle. En fait, je, je connus Lucrezia euh, en, en 1990. Moi, je me souviens quand Lucrezia était à l'OFCE à Paris. Euh, et puis on s'est retrouvé dans, dans des conférences à intervalles réguliers, notamment à Bruxelles, où j'avais un très bon ami un commun, Mathias de Watripon, qu que je vois toujours beaucoup. Et euh, donc voilà, donc je connais Lucrezia depuis un, un certain temps. Puis on a découvert en fait que nos parents se connaissaient. Euh, en fait, voilà. Donc c'est une longue histoire, en fait, ça, ça a plusieurs générations. Et en fait, euh, mon père, c'était l'exil de mon père, l'exil politique de mon père en Italie avant ma naissance. Mais ce n'est pas l'objet, ce n'est pas l'objet de la leçon. Voilà. Donc euh, c'est un grand honneur de voir euh, Lucrécia Rechlin occuper la chaire européenne du Collège de France pour nous parler de ses travaux sur le rôle de la Banque Centrale Européenne dans la crise de l'euro et en particulier sur les modalités du quantity easing et ses effets sur la croissance économique européenne. Lucrécia, euh, c'est à toi. De... Voilà. Bon, bonsoir. Euh... Bonsoir et merci, Philippe, de cette introduction. Effectivement, je me rappelle quand tu étais venu à l'OCE avec la photo de ma maman à 18 ans que ton père gardait dans son, dans son tiroir. Voilà, OK. Euh, chers collègues, chers amis, euh, madame et messieurs, euh, c'est un honneur pour moi de donner cette leçon dans une institution euh, aussi prestigieuse que le Collège de France. Et le sujet que j'ai choisi est d'une grande importance, je crois, pour la conception de nos institutions économiques, notamment en Europe. J'analyserai la politique de la BCE au cours de la récente crise et utiliserai cette analyse pour offrir une perspective sur la conception institutionnelle des banques centrales en général et en particulier de la BCE. Cette étude des cas est intéressant car la BCE est une banque centrale spéciale, une banque centrale sans État. 
dont les mandats, définis dans les traités de Maastricht, établit une distinction claire entre politique monétaire et politique budgétaire. Les réflexions que je vais partager avec vous ce soir euh, sont les résultats des recherches que j'ai euh, entrepris en collaboration avec d'autres personnes, euh, mon ancien collègue Youpil en particulier, et s'appuie également euh, sur des recherches effectuées par d'autres, comme toujours. Cette leçon euh, puise aussi dans mon expérience pratique au cours de mes années à la BCE en tant que directrice générale de la recherche, puis en tant qu'observatrice avertie essayant de combiner recherche et perspective politique. Permettez-moi de commencer avec un graphique montrant la taille du bilan des banques centrales, ici exprimé par les ratios des actifs au PIB, en moyenne dans 12 pays à économie avancée depuis 1900. Comme vous pouvez le voir, il y a des caractéristiques frappantes et ces bilans augmentent pendant quelques périodes. Ici, il augmente pendant la Seconde Guerre mondiale et après, il augmente aussi à l'époque, enfin en 2008, après Lehman Brothers, enfin la faillite de Lehman Brothers, donc au début de la grande crise de 2008. Donc, ce que ce, 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 ce graphique montre, c'est qu'il y a des périodes exceptionnelles, les guerres et les crises financières. Et les guerres et les crises financières sont associées à des bilans considérables pour des banques centrales. Donc, dans ces périodes exceptionnelles, les banques centrales fournissent des financements directs ou indirects que ce soit aux États ayant besoin de fonds pour financer des dépenses exceptionnelles ou à des secteurs du secteur financier ayant besoin de secours. Pourquoi les banques centrales jouent-elles un rôle clé dans ces épisodes Quelle est la particularité de la monnaie des banques centrales Techniquement, lorsque la banque centrale crée de la monnaie, cela apparaît comme un passif dans son bilan mais il s'agit d'un type de passif spécial, car la banque, à la différence de tout autre agent, ne peut pas faire défaut sur ses dettes. Elle peut toujours imprimer davantage d'argent pour honorer ses obligations. Les engagements de la Banque centrale ne sont donc pas exempts de risques d'inflation, mais ils sont exempts des risques de défaillance. La Banque centrale a les monopoles de la création monétaire. Autrefois, L'argent était échangeable contre une marchandise tangible telle que l'or ou une monnaie de réserve telle que les dollars. Aujourd'hui, il n'y a pas de marchandise de référence et dans un système de taux d'échange flexible, il n'y a pas d'ancrage particulier. La création monétaire est donc un acte politique, implicitement soutenu par l'État. La valeur de l'argent est préservée grâce à la crédibilité de l'État. Les banques centrales ont un énorme pouvoir. Elles peuvent émettre des billets de banque, des dettes à coupon zéro, pour financer l'achat d'actifs produisant ces rendements positifs. Elles peuvent également fournir des liquidités au secteur bancaire et ainsi facturer ces services d'intermédiation. Ces deux activités génèrent des revenus que les banques centrales doivent distribuer d'une manière ou d'une autre. Ces revenus équivalent à une taxe et la manière dont ils sont alloués provoque des conséquences distributionnelles. En temps normal, donc pas dans les guerres et pas dans les crises financières, les banques centrales mettent en œuvre leur politique monétaire en fixant des taux d'intérêt à court terme et les font dans le but de stabiliser l'inflation et de lisser les cycles conjoncturels. Cette politique monétaire conventionnelle, on l'appelle conventionnelle, n'entraîne pas des changements au niveau de la taille du bilan de la Banque centrale, mais elle a toujours des implications liées à la politique budgétaire et entraîne elle aussi des conséquences, conséquences distributionnelles, car en modifiant les taux d'intérêt du marché, la dynamique de la dette publique est affectée et les emprunteurs sont inévitablement favorisés par rapport aux prêteurs ou inversement. Donc, ici, les effets des distributions distributionnelles. 
avec des politiques exceptionnelles qui consistent à gérer les bilans de la Banque centrale en achetant, par exemple, des actifs dévalorisés ou à prêter aux banques, cet effet sont plus importants. Donc, ces, ces, ces politiques exceptionnelles sont en correspondant de deux pics que vous pouvez voir dans ce graphique. La nature, la visibilité et la sensibilité politique de ces conséquences distributives ont suscité la controverse dans de nombreux pays. Dans la zone euro, où la prise des décisions politiques relève principalement du domaine national et où les conséquences distributionnelles surgissent souvent entre les États membres, il n'est pas surprenant de constater que les politiques de la BCE aient été particulièrement controversées. Pourtant, ces politiques exceptionnelles ont été jugées nécessaires pour stabiliser les systèmes financiers et même pour sauver l'euro. Ainsi, nous demander si la BCE a fait ce qu'il fallait, fait ce qui était nécessaire pour répondre aux objectifs lui ayant été fixés, nous pousse également à nous demander si elle devait, à juste cause, outrepasser les compétences qui lui furent attribuées dans les traités. Et si oui, que nous dit cela au sujet des réformes institutionnelles nécessaires Je vais commencer avec un peu de contexte en examinant les cadres intellectuels du rôle et de la gouvernance des banques centrales au moment de la création de la BCE. Historiquement, on observe que le rôle des banques centrales a évolué. Les banques centrales ont agi comme gestionnaires de la dette publique et l'ont agi en tant que banquiers auprès des banques, en prenant soin des compensations interbancaires. Elles ont pris les rôles de prêteurs en dernier ressort face à des paniques de liquidité et l'ont agi comme la branche exécutive du gouvernement responsable de la politique monétaire. La lutte contre les poussées inflationnistes des années 70 a conduit les banques centrales à mettre davantage l'accent sur la réalisation et le maintien de la stabilité des prix, grâce à la mise en œuvre de la politique monétaire. C'était l'approche de la Bundesbank, la banque centrale allemande, depuis sa création. Mais la fin des années 80 et au début des années 90, c'était devenu la norme, de même que l'idée que l'indépendance des banques centrales devrait être basée sur un mandat qui ciblerait l'inflation. En parallèle, et en partie parce que l'on craignait que sa responsabilité distrairait les banques centrales de leurs responsabilités monétaires originelles, l'on distribua d'autres activités telles que la supervision bancaire ou la gestion de la dette publique à d'autres institutions distantes. Avant la crise, le consensus sur les responsabilités des banques centrales était les suivantes. Il incombait à la Banque centrale de diriger les taux d'intérêt du marché à court terme en les utilisant comme un instrument de politique monétaire pour parvenir à la stabilité des prix. Mais la Banque centrale était également chargée de fournir des liquidités aux banques parce que c'est à travers les systèmes bancaires que la politique monétaire transmet ses effets à l'économie et aussi parce que les banques sont essentielles au fonctionnement, au fonctionnement du système des paiements. Budget, qui écrivait au XIXe siècle au sujet de la panique financière en Angleterre, recommandait à la Banque centrale de se tenir prête à fournir des liquidités en échange de bons garanties en cas de crise de liquidités généralisées. C'est ce qu'on appelle la règle de Budget. Et il était aussi entendu qu'il y avait certaines choses que la Banque centrale ne devrait jamais faire. Premier, ne pas financer le gouvernement, que ce soit directement ou indirectement n'est pas subventionné certains secteurs ou certaines juridictions, exactement pour la crainte des effets distributionnels que j'ai mentionnés, n'est pas prendre des risques, en particulier des risques touchant au crédit, n'est pas interférer dans le fonctionnement du marché. La BCE, elle est produit de ce consensus. Ces idées ont été reflétées dans la discussion qu'on aboutit au traité de Maastricht. La BCE fut donc les produits d'un consensus intellectuel selon lequel les banques centrales devaient être des institutions restreintes et indépendantes. Et on pourrait argumenter que ceci est tout à fait différent de la norme historique. 
Le traité de Maastricht définit donc la relation de la BCE avec les autorités fiscales selon trois principes clairs. Tout d'abord, son indépendance. La BCE s'est vue accorder non seulement l'indépendance dans la prise des décisions, mais également l'indépendance financière, ce qui limite sa capacité à absorber les pertes. L'indépendance financière définit la nature du soutien budgétaire de la BCE. Les gouvernements nationaux sont tenus de maintenir, euh, maintenir la solvabilité de leur banque centrale nationale et la BCE peut faire appel à eux afin, afin d'augmenter euh, son capital. Deuxièmement, un mandat restreint. La BCE a été mandatée uniquement pour assurer la stabilité des prix, là où, par exemple, aux États-Unis, la Federal Reserve a un double mandat qui lui permet d'équilibrer l'objectif de stabilité des prix avec un objectif lié au niveau de l'emploi. De même, le mandat de la BCE ne fait aucune référence à la stabilité financière. Jusqu'à 2014, quand avec l'union bancaire, nous avons mis en place une supervision bancaire commune, les banques centrales nationales étaient chargées de surveiller euh, leurs propres banques. Troisièmement, l'interdiction du financement monétaire. Les traités imposent une restriction légale explicite à la capacité de la BCE d'assumer ou de financer des fonctions budgétaires. budgétaires. Plus généralement, euh, les traités indiquent clairement que la souveraineté budgétaire réside au niveau national. Et grâce à la cause des « no bail-out »,« no renflouement », je pense que ça se dit en français, essayent de circonscrire un maximum le, les partages des risques budgétaires d'un pays à l'autre. Bon, ces principes ont été mis à rude preuve par les événements des années suivantes à la crise. Et je vais illustrer ça avec quatre études de cas. Le premier exemple, c'est la réponse à un problème de liquidité avec des politiques de liquidité. Et ici, je vais considérer la période 2007-2008. Les premiers symptômes de la crise de liquidité dans les secteurs bancaires sont apparus dans la zone euro en août 2007, avec des tensions sur les marchés monétaires. La première phase de la crise peut être définie comme celle d'un risque généralisé des contreparties, qui entraîna une importante augmentation des liquidités demandées à la banque centrale, à la fois par les banques fragiles et les banques en bonne santé. Avec l'affondrement de Lehman Brothers aux États-Unis en 2008, la nature de la crise changea. Un certain nombre de banques firent faillite et l'économie entra dans la pire récession depuis les années 30. Les marchés interbancaires s'étaient effectivement effondrés. La tension sur les marchés interbancaires se distingue par une augmentation de l'écart entre les taux d'intérêt des emprunts non garantis, de basse qualité, c'est les Euribor, et des emprunts garantis de haute qualité, les Euribor. Donc ça, c'est un graphique qui me montre simplement, c'est une indication des tensions sur les marchés euh, euh, à très à court terme, entre, euh, interbancaires, sur les marchés monétaires. Et vous, ça, c'est l'écart entre, entre, entre un taux, de, euh, un taux garanti et un taux non garanti. Donc c'est une mesure des risques qu'on utilise très, très souvent euh, en, fait, en faisant l'analyse des marchés. Vous pouvez voir que normalement l'écart, donc en gris là, euh, c'est presque zéro avant les tensions de 2007, euh, ici, ça c'est l'été de 2007, ils deviennent énormes en, en conséquence de la crise de Lehman en, en fin 2008. Et donc grâce euh, à, à ce que la, la BC euh, va faire dans cette période, donc cet écart va... Euh, diminuer dramatiquement. Okay. Ici, c'est une autre histoire, mais maintenant, je me concentre sur cette histoire. Voilà. Quelle a été la réponse de la BCE Pour les comprendre, rappelons-nous les fonctionnements du marché interbancaire. Je sais qu'ici, il y a beaucoup de scientifiques, des littéraires, des historiens, donc je vais... Vous tuez ce soir en montrant quelques mécanismes du marché financier. Mais peut-être c'est une bonne chose, je ne sais pas. OK, le marché interbancaire, c'est une source essentielle de financement pour les banques. En temps normal, une banque bénéficiant d'un surplus de liquidités, 
va chercher à l'employer, tandis qu'en parallèle, une banque faisant face à un défi de liquidité cherchera euh, à les financer. Avant la crise, ces marchés des dépôts interbancaires étaient très actifs et permettaient à l'ensemble du secteur bancaire de trouver un usage pour les excès de liquidité et un financement pour les déficits. Euh, les banques cherchant à régler leur déséquilibre euh, des liquidités entre elles. Ça, c'est le marché interbancaire. Donc, c'est un marché entre banques. Avec la crise et comme effet du risque des contreparties, donc les risques que l'autre banque pourrait peut-être pas euh, faire faillite, donc pas honorer euh, ses, 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 ses débits, comme, comme, comme effet de ces risques des contreparties euh, illustrés dans, les, dans, les, dans, dans ces graphiques, les banques qui font face à un besoin de liquidité, qu'est-ce qu'ils font Ils se tournent vers la BCE pour lui emprunter et les banques avec un surplus se tournent elles aussi vers la BCE pour y déposer leurs excès de liquidité et ainsi entraînant une augmentation des réserves et donc de la taille du bilan de la Banque centrale que vous avez vu au début. Donc je dirais plus précisément dans notre cas du système des banques centrales de la zone euro. Donc, la BCE, pour faciliter ces mécanismes, décida de, décida de passer des adjudications avec euh, quantité fixe et taux variable, que c'était bon, la, la façon dans laquelle faisait la politique monétaire avant, à des, euh, à des adjudications avec taux fixe et quantité variable. On, a, on appelle ça la politique d'allocation illimitée à taux fixe. Les montants des liquidités dans les systèmes, enfin, à part les, les, les choses techniques, la, la, la chose importante de cette, de cette politique, c'est qu'on fixe les taux la banque demande 100 et obtient 100 de la BC. Elle demande 200 et obtient 200 de la BC. Donc la liquidité devient euh, endogène. La liquidité euh, donnée par, par la BC devient endogène. Donc ces politiques étaient une mesure d'avantage liée à la stabilité financière et la politique monétaire. Et à travers cette mesure, la BC intervient pour remplacer un marché monétaire qui avait cessé de fonctionner efficacement en agissant comme intermédiaire des derniers recours, comme on montre ici dans cette euh, graphique. OK, ici, voilà. Ça, c'est mon, mon explication euh, avec ce, ce graphique. Donc, ça, c'est les marchés monétaires interbancaires. Donc, les banques, c'est près euh, entre eux. Et ça, les emprunteurs et les épargnants, c'est nous, c'est les familles, c'est les entreprises. Avec la crise des liquidités que, 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 que j'ai mentionnées. Donc, ces marchés se gèlent complètement. Et qu'est-ce qui se passe Que la banque centrale remplace les marchés et euh, euh, agit comme intermédiaire des derniers recours. Ça, c'est la politique de cette première phase euh, de, de réponse à la crise. Et c'était à, à ce moment-là, moi j'étais encore à la BCE quand, quand, quand ça on, on était, euh, était mis euh, en, en route. Euh, donc, euh, quelle est l'importance euh, de ça En fait, la réponse de la, de la BCE à cette crise de liquidité euh, était un grand succès, en fait. La BCE agit de manière agressive et rapide car elle disposait d'un modèle opérationnel qui se prêtait bien à ce type de crise. Donc, ce que je vais en train de, de, de chercher d'expliquer maintenant, c'est que c'était un succès, mais c'était un succès aussi parce que la réponse donnée par la, euh, euh, par la BC restait à, à l'intérieur de son mandat. Et donc, il n'y avait pas d'ambiguïté de ce qu'on pourrait faire et ce qu'on ne pouvait pas faire. Ça, ce n'est pas le cas de, des autres cas que je vais discuter euh, avant. Donc, en fait, euh, contrairement à ce que euh, des observateurs avaient euh, soupçonné avant la crise, que, donc euh, surtout euh, des observateurs des États-Unis, et comme euh, Thomas Bradaschiop, par exemple, euh, avait prédit en écrivant avant la crise en 2004, les modèles opérationnels de la BCE étaient bien préparés pour jouer les rôles de prêteur de, en dernier ressort en cas de crise de liquidité généralisée très utile pour traiter les crises systématiques. Donc, ça, ce n'est pas une crise par rapport à une banque particulière, ce sont des réponses pour une crise généralisée des liquidités dans les marchés. La BCE avait également une longueur d'avance sur les autres grandes banques centrales, donc la Réserve fédérale aux États-Unis. 
Elle disposait d'un budget plus important et donc d'une grande capacité à absorber des chocs de liquidités. Cela tient en partie à sa politique visant à payer les intérêts sur les dépôts détenus par les banques à la BCE, qui sont les réserves. La Fed, en fait, adoptera cette mesure après la crise, en suivant donc la BCE. En outre, elle était partie d'une définition des garanties plus larges dans ses opérations avec les banques et acceptait un plus grand nombre d'institutions qu'en contrepartie dans ses opérations. Cela a permis à la BCE d'adopter dès, euh, dès les départs euh, la crise, d'approcher du départ la crise d'une façon systémique, plutôt que de recourir au sauvetage d'institutions spécifiques, comme euh, c'était comme, euh, le cas dans les États-Unis. L'action de la banque à ce ces, ces stade respecte la règle des budgets. Elle agit en tant que prêteur des derniers recours lorsque les risques des contreparties bloquaient l'ensemble du système et elle eut donc un effet sur les banques fragiles, mais aussi sur celles qui étaient solides, en bonne santé. Comment cela se compare aux politiques mises en œuvre au même temps par la Fédérale Réserve des États-Unis Avant tout, les motivations étaient différentes. La Fed a mis en place des achats d'actifs, ce qu'on appelle les quantity easing, assouplement quantitatif. Je vais utiliser quantity easing, euh, même si c'est une expression anglaise, mais parce que bon, c'est l'expression que tout le monde euh, utilise. Donc, la Fed a mis en place des, des achats d'actifs pour remplacer la politique conventionnelle visant à fixer les taux d'intérêt, car ceci, les taux d'intérêt, avaient atteint leur bon de zéro. Donc, on ne pouvait pas descendre en dessous des zéros et donc on fait autre chose. Donc, on, a, on achète des actifs, on cherche d'assouplir les marchés avec des autres outils. Donc, cette, cette politique exceptionnelle, le quantitative easing, c'était une politique visant à remplacer la politique normale qui, qui, qui gère les taux d'intérêt. En revanche, les opérations spéciales adoptées par la BCE euh, en particulier euh, les systèmes, ces, ces allocations illimitées à taux fixe que j'ai décrites, ont été considérées comme un complément de la politique monétaire traditionnelle, s'en voulant ainsi séparer. Dans le cas de la Fed, le programme d'achat d'actifs a été mis en œuvre pour remplacer la politique d'intérêt, dans le cas de la BCE, pour, euh, euh, pour, com pour complémenter la politique traditionnelle. Donc, c'était plutôt une politique ciblée à la euh, stabilité financière plutôt que la politique monétaire. Mais en fait, dans les deux cas, et contrairement à ce que beaucoup de gens ont écrit, en fait, l'effet endogène des faits de les deux politiques fut très euh, similaire. En fait, l'effet fut une énorme expansion du bilan de la Banque centrale, même si les politiques étaient différentes. Et ici, on peut voir en fait euh, les bilans de la BCE et de la Fed, la BCE en rouge de la Fed. En bleu, ça, c'est les actifs du bilan de la Banque centrale pour rapport, par rapport au PIB. Vous voyez ici, dans les deux cas, et donc, il augmente euh, jusqu'en conséquence de la crise de Lehman. Et, et voilà, en fait, le bilan de la BCE reste en proportion du PIB plus élevé que le bilan de la Fed. Donc, ce n'est pas par manque de proactivisme que, que, que la BCE... Donc, elle, elle était pro, très proactive, en fait, très proactive. Au fil du temps, la BCE a prolongé la, la, la maturité de ses opérations de marché et a pris d'autres mesures pour assouplir les conditions de financement. Ces mesures ont considérablement élargi sa portée en tant qu'intermédiaire. Bien entendu, cela n'a pas empêché, euh, empêché certaines banques de faire faillite et demeura euh, de ces faits un complément aux actions des gouvernements nationaux en faveur de ce terre financier. Mais il n'est fait aujourd'hui aucun doute que les actions de la BCE ont fourni un soutien significatif renforcé par l'importance particulière des banques dans les systèmes financiers, systèmes financiers européens, contribuant ainsi à la stabilité financière de la zone euro. En effet, la réponse de la BCE à cette crise de liquidité devrait être considérée comme un succès et pas uniquement en raison de ses effets directs sur le système bancaire. Plusieurs études ont montré que les effets sur les prêts et sur l'économie réelle, dus à la compression des marges de crédit induites par la BCE, étaient considérables. Venons donc au deuxième exemple, qui n'est pas un, un grand succès comme, comme le premier. 
Okay. C'est les nouvelles politiques de liquidité qui étaient mises en place en 2011-2012. Comme la crise de liquidité généralisée s'était transformée en crise bancaire et que l'insolvibilité de certaines institutions menaçait la stabilité du système, il devint difficile de distinguer entre les problèmes de liquidité et les problèmes de solvabilité. Et c'est là que les limites de la structure de gouvernance de la zone euro sont devenues claires. Il est intéressant donc d'analyser de, euh, ces deux épisodes, 2007-2008, que je viens de, euh, de décrire, et 2011-2012. Fin 2011, lorsque Mario Draghi succédait à Jean-Claude Trichet, à la présidence de la, BC, de la BCE, il y avait de nouveau un risque de crise bancaire. La BCE n'était plus confrontée à un problème d'assèchement généralisé des liquidités. Elle devait, dorénavant, faire face à un problème de solvabilité. De nombreuses banques étaient devenues insolvables. Dans ces contextes, sans outils permettant de prendre en charge une récapitalisation à grande échelle, la BCE s'est avérée être la seule institution capable d'agir dans l'ensemble de la zone euro avec les pouvoirs d'éviter les pires, à défaut de résoudre la situation. Cela devait permettre au gouvernement et aux institutions européennes de prendre le temps de proposer d'autres solutions. Draghi avait annoncé une série d'opérations de liquidité à plus long terme en décembre 2011 et en février 2012. Comme on a vu, Jean-Claude Trichet avait commencé à recourir à des opérations de refinancement à long terme, mais c'était un an, maximum d'un an, et, et grâce à ce, ce, ces opérations, on a vu que la BCE était devenue une contrepartie centralisée sur les marchés interbancaires. Hein, C'est mon, mon graphique, euh, que, le graphique que j'ai montré. Mais les nouvelles opérations étaient désormais à plus long terme, jusqu'à trois ans, euh, étaient donc plus pertinentes pour financer des banques et non seulement pour gérer leurs problèmes de liquidité. Les, ces opérations ont également joué un rôle crucial dans le soutien du secteur public. Et ça, c'est un, un peu compliqué pour les, les non-économistes, mais je, je pense que c'est un passage important, parce que euh, durant les épisodes, euh, grâce à ces mesures, les banques ont pu euh, emprunter des fonds auprès de la BCE à des taux plus bas et les réinvestir dans des obligations d'État des pays périphériques. Les pays périphériques de l'euro, c'est-à-dire le Portugal, l'Italie, l'Irlande, euh, la Grèce et l'Espagne, les PIGS, ils s'appellent, hein, dont les taux étaient beaucoup plus élevés. De cette façon, les banques pouvaient réaliser des bénéfices et en même temps soutenir les marchés que les investisseurs étrangers avaient fui. La BCE a donc fourni un financement bon marché aux banques qui, en retour, l'ont utilisé pour acheter des obligations souveraines, a utilisé en garantie pour obtenir un financement de la BCE dont vous voyez la, euh, le cercle. En conséquence, on assistait à une substitution dans les bilans des banques, moins de prêts au secteur privé pour plus d'avoir une obligation souveraine. Ceci avait permis euh, d'éviter, euh, enfin, de différer des défaillances bancaires, c'est sûr, mais a conduit l'économie vers un resserrement des crédits. Euh, Ici, vous pouvez voir, euh, il y a des graphiques ici. Euh, sous les graphiques des droites, vous voyez, euh, il y a les, les opérations de refinancement à long terme que je viens de mentionner, les, les opérations spéciales en, en orange, là. Et donc, euh, le premier cercle, ça, c'est triché et ça, c'est drague. Hein? Donc, ça, c'est ce que vous pouvez voir du, du bilan de, de la BCE. Mais vous voyez que même si ici, les opérations étaient très, bon, des tailles très élevées. En fait, il y a maintenant dans cette deuxième période un écart entre les prêts aux institutions non financières, donc les entreprises, et spécialement les entreprises ici, et la production industrielle. Par contre, ici, dans la première phase, les deux graphiques vont en tandem. Donc, ce que je viens de, enfin, ça c'est pas, euh, enfin, c'est une façon de dire que euh, donc les, les crédits euh, bancaires a été très faible même face à ces opérations extraordinaires. 
Euh, donc, en conclusion, ces services de la BCE ont permis aux banques de continuer à financer leur portefeuille de prêts existants, qui pouvaient comprendre des prêts de qualité douteuse, au lieu d'être obligés d'assainir et de renforcer leur bilan, comme ce fut le cas aux États-Unis, avec une récapitalisation agressive provoquée par le stress test de la Réserve fédérale et par les programmes de secours du Congrès connus sous le nom de TARP. Donc, nous, en Europe, on n'avait pas ces outils euh, parce qu'il en fait, n'y avait pas une, une institution fédérale euh, capable de mettre, euh, de, de mettre en œuvre un programme de, de ce type. Euh, ainsi, une crise financière bancaire au début de 2012 a été évitée, mais ces interventions ont laissé les problèmes sous-jacents sous non traités. Voilà, ça c'est la fin de mon deuxième exemple. Maintenant, j'arrive à mon troisième et quatrième exemple qui euh, touche au, au problème du financement de l'État souverain, pas le financement des banques, mais le financement des États. Donc, j'ai parlé des actions de la BCE en réponse à une crise du système bancaire, mais la BCE a rapidement été confrontée à une crise également vis-à-vis -vis des États souverains de la zone euro. Après avoir été rapide et efficace dans les rôles de prêteur en dernier ressort pour les banques, lorsque les marchés interbancaires ont gelé au cours de la première phase de la crise, la BCE a hésité à les faire lors de la crise de la dette souveraine en 2010. Et il y avait de bonnes raisons pour cela. Comme je l'ai dit, les traités interdisaient explicitement le financement direct au gouvernement. Néanmoins, les arguments euh, avancés par plusieurs économistes, notamment euh, par Paul de Grau et Paul Krugman, étaient que la banque centrale dans une union monétaire devrait agir en tant que prêteur en dernier recours à ses États membres, et c'est pour des raisons très similaires à celles qui justifient les rôles de prêteur en dernier recours originel aux banques. Je vais vous illustrer l'argument de ces économistes. Et après, je vais donner mon commentaire à cet argument. C'est l'argument est suivant. En dehors d'une union monétaire, tout état, tout état souverain émettant des obligations dans sa propre monnaie peut offrir une garantie implicite que ses obligations seront remboursées, car on peut toujours compter sur la banque centrale de l'État pour monétiser la dette si nécessaire. J'ai parlé de, de l'énorme pouvoir de la banque centrale qui a le monopole de la création de la, de la, de la, création de la monnaie. La Banque centrale est de facto le prêteur des derniers recours à son souverain. Mais au sein d'une union monétaire, les États membres émettent des obligations dans une devise soi-disant étrangère. Ce n'est pas la Banque de France qui émet les réserves, mais c'est Mario Draghi à Francfort. C'est-à-dire qu'ils ne contrôlent pas eux-mêmes. Par conséquent, ces États membres ne peuvent simplement pas donner cette même garantie et les investisseurs peuvent craindre, à juste titre, que les souverains ne soient pas en mesure de racheter les obligations à leur échéance. Cela signifie que la marché, le marché des obligations souverains des États euh, au sein d'une union monétaire est sujet aux crises de liquidités qui peuvent se transmettre entre pays. Je vais vous montrer une charte ici. Ici, il y a le, euh, les obligations souverains à 10 ans. Et donc, quand les, quand les, les, quand les taux d'intérêt de ces, ces obligations sont élevés, ça veut dire qu'il y a une difficulté à se financer. Vous voyez ici, avant, avant l'euro, donc il y avait des pays plus risqués. Bon, évidemment, ici l'Italie, l'Espagne, ben, la Grèce évidemment, mais aussi l'Italie, l'Espagne, par rapport à des pays comme la France et comme l'Allemagne, qui avaient des taux d'intérêt sous les obligations souverains euh, plus bas, dans des meilleures conditions de financement. Avec l'euro, Bon, ces différences elles sont complètement, complètement éliminées. C'est comme si les marchés avaient euh, considéré que la BCE était une garantie pour tout le monde, pour la Grèce comme pour l'Allemagne. Donc, que, le, que les risques d'un investissement dans les obligations allemandes étaient les mêmes que les risques dans l'investissement d'une obligation grecque. Évidemment, ils étaient un peu endormants ici. Mais ils se sont réveillés tout de suite avec l'IMAN bon, et les, les premiers euh, signaux de, de la crise financière. Et donc, ils sont passés d'un extrême à l'autre. Ici, donc, les, 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 les taux obligationnaires sur la Grèce deviennent très élevés, mais même, même pas seulement la Grèce, le, la Grèce, le Portugal et les autres pays qui étaient presque euh, 
qu'ils qu ont enfin, facilement per, euh, perdu l'accès au marché, mais même l'Espagne et l'Italie, vous voyez que les taux d'intérêt commencent à diverger par les taux d'intérêt de l'Allemagne la, et de la France. Donc, d'une tranquillité totale à la panique. L'idée, donc, euh, euh, est, est qu'une économie liquide mais solvable peut être attaquée par l'investisseur. Donc, ça, c'est considéré comme une attaque, euh, comme un attaque, euh, une espèce d'attaque de, de spéculation, plus qu'une attaque euh, fondée sur une considération de, de l'état fondamental de ces pays. Donc, une... une Ici, on ne parle pas de, de la Grèce, qui était probablement non solvable, mais des pays comme l'Italie et comme l'Espagne. Donc, cet équilibre négatif d'un taux trop élevé peut être, euh, peut être euh, adressé, réadressé par l'action de la Banque centrale. Donc, une économie liquide mais solvable peut être attaquée par l'investisseur et peut donc être sujet à une crise autoréalisatrice qui peut euh, mener à un défaut, donc un mauvais équilibre. Et dans cette situation, l'autorité monétaire peut éviter les défauts et amener l'économie vers un bon équilibre parce qu'elle peut émettre des passifs à un taux d'intérêt inférieur à celui d'un gouvernement soumis au risque des défauts et donc réduire les coûts total de l'emprunt pour le secteur public. Mais ce qui est évidemment sujet à controverse est soutenir que même si la probabilité des défaut est dictée par des problèmes fondamentaux de solvabilité, la Banque centrale devrait néanmoins intervenir, parce que ça, c'est évidemment un, un financement aux États. La motivation, comme dans le cas des banques, est qu'en temps réel, les problèmes de solvabilité et la liquidité sont difficilement distinguables, donc c'est mieux intervenir quand même, même si on n'est pas sûr. En fait, ça, ça, ça c'est l'idée. Mais évidemment, ça pose un, un problème d'aléa moral. En outre, et ça, c'est enfin, le, le point le plus important, il faut toujours penser que même si l'action de l'autorité monétaire peut amener l'économie vers un bon équilibre, même si ça se justifie, il faut être conscient que dans certains États du monde, les fondamentaux pourraient être si mauvais qu'il pourrait y avoir un défaut quand même, malgré l'achat d'obligations par la Banque centrale. En ce cas, en cas de défaut de l'autorité souveraine, l'autorité monétaire subit une perte en capital. Et si son bilan est suffisamment altéré, une inflation excessive peut en résulter, parce que la façon de financer cette perte est de créer de la monnaie, donc pour, ces, euh, donc, euh, pour faire sur l'inflation. Pour éviter ce scénario inflationniste, la Banque centrale doit se récapitaliser à la place de, de, euh, de créer de la monnaie, donc se récapitaliser, ainsi nécessitant d'un accord avec les autorités budgétaires. En effet, il est interdit à la BCE de fonctionner avec un capital négatif et l'un de même pour les banques centrales nationales. Par conséquent, la crédibilité de la Banque centrale en tant que prêteur en dernier ressort dépend du soutien des gouvernements nationaux. Et ça, c'est mon point enfin, des critiques, si vous voulez, euh, par rapport à, à qui pense qu'il bon, faut quand même toujours intervenir euh, euh, pour assoupir des crises de liquidité. Enfin, je, je reviendrai sur ce point un peu plus, quand, après ma, ma discussion des exemples. Et je vais en fait euh, illustrer cette affirmation par rapport à des exemples, euh, les, mes derniers exemples, de, des exemples d'intervention de la BCE sur les marchés souverains. Le premier, c'est euh, euh, le Security Market Program de SMT, qui était mis en place en 2010 par Jean-Claude Trichet. Et le deuxième, c'est les Outright Monetary Transactions, que c'est ce que Philippe a cité en m'introduisant tout à l'heure, qui s'était mis en place en 2012. Et ça, ce seront mes derniers exemples, avec je vais en retirer des, des, des conclusions générales. Partons donc par les SMP. Vous êtes encore là, hein, avec tout ce que... <rire> OK, c'est mon troisième exemple, c'est plus court. OK, là, les SMP. Les 14 mai 2010... La BCE a mis en place les SMP et a demandé aux banques centrales nationales d'acheter des obligations souveraines de ces pays, euh, euh, des pays en crise. Ces programmes étaient à l'origine une réponse à la crise de la dette grecque qui avait progressivement évalué dès l'automne 2009 avec l'annonce du gouvernement grec qui reconnaissait pour la première fois la mauvaise situation budgétaire du pays au printemps 2010 avec une véritable grève de financement la BCE s'est retrouvée dans un impasse. 
D'un côté, la BCE craignant à juste titre qu'autoriser un défaut sur la dette souveraine d'un pays de la zone euro menaçait ces pays de l'effondrement financier, les systèmes bancaires détenant euh, en effet une quantité importante de dettes souveraines, donc une grande partie servait à ce stade euh, la, des garanties pour la BCE, comme j'ai euh, expliqué. Si les autorités nationales avaient été contraintes de revenir à une monnaie nationale afin de maintenir les paiements et de fournir des liquidités, un tel effondrement financier aurait alors pu déclencher une sortie de l'euro. En outre, la crainte des contagions à d'autres pays était considérable. Un défaut ou une sortie de la Grèce de l'euro aurait alors fait miroiter cette possibilité à d'autres économies périphériques de la zone euro, telles que l'Irlande et le Portugal. Aussi, les banques des principaux pays étaient fortement exposées à la dette souveraine grecque. D'autre part, la BCE n'était pas bien équipée pour, à elle seule, résoudre les problèmes de solvabilité qui menaçaient la Grèce. Elle était soumise à des contraintes institutionnelles spécialement conçues pour l'empêcher de céder à des pressions la poussant à un soutien quasi budgétaire en réponse à des problèmes de solvabilité. La BCE a alors demandé aux gouvernements nationaux de fournir l'aide budgétaire nécessaire, mais cette disposition fut contestée au motif de la clause de non-renflouement, no bailout, prévue par les traités. Fin avril 2010, un ensemble de prêts bilatéraux auprès d'autres pays de la zone euro avait été convenu. Ce cadre a finalement pris une forme institutionnelle plus forte dans les fonds euh, européens de stabilité financière et finalement dans les mécanismes européens de stabilité dans le cadre d'un programme d'ajustement sous les auspices du Fonds monétaire international et également cofinancé pour celui-ci. Pourtant, même cette initiative ne permettait pas de rétablir la confiance des marchés, euh, en, par, euh, en partie euh, parce que les emprunts euh, officiels étaient considérés comme seniors par rapport aux, aux emprunts du secteur privé. Début mai, les tensions sur le marché grec avaient atteint les paroxysmes, la contagion transfrontalière s'intensifia et les SMP fut finalement lancée. Malgré ce programme, pour lequel au total de 223 milliards d'euros sera dépensé par la BCE, l'effet sur le différentiel des taux souverains demeura limité et la contagion toucha également l'Italie et l'Espagne. En effet, en août 2011, les SMP furent attendus à l'Italie et à l'Espagne. Mais là encore, les effets sur les différentiels des taux souverains furent peu, peu affectés. L'incapacité, euh, 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 en fait, oui, non. L'incapacité de SMP à apaiser les marchés peut être attribuée à l'absence d'un mandat solide. Et ça, c'est un point important. Rappelons-nous qu'Axel Weber, président de la Bundesbank, avait démissionné en avril 2011 pour s'opposer à l'action de la BCE. En effet, la BCE elle-même avait décrit ce programme comme limité et temporaire, plutôt que comme un véritable soutien. Donc ça, c'est l'importance de ces cas. Donc il n'y avait pas un soutien clair de, euh, du côté budgétaire politique. Donc maintenant, ça se me permet de passer à mon dernier exemple, qui est l'autre la, la, intervention sur le marché souverain, l'OEMT. Et euh, donc, euh, en réponse à l'aggravation de la crise de la dette souveraine, Mario Draghi déclara le 26 juillet 2012, lors d'une conférence à Londres, dans le cadre de, ça je cite, dans le cadre de notre mandat, la BCE est prête à faire tout ce qui est nécessaire pour préserver l'euro. Et croyez-moi, cela sera suffisant. Le pouvoir de Banque centrale. Quelques jours plus tard, le 2 août 2012, la BCE annonça des achats fermes des dettes souveraines sur les marchés des obligations secondaires et en septembre annonça les grandes lignes du programme OMT. Dans le cadre de ce programme, la BCE achèterait les quantités illimitées d'obligations d'État de la zone euro avec des chances allant de 1 à 3 ans à la condition que les pays dont la BCE achèterait les obligations répondent à des conditions essentielles. Premièrement, ils devaient recevoir un soutien financier du mécanisme européen de stabilité. Deuxièmement, ils devaient se conformer aux mesures de réforme requises par les programmes respectifs de ces mécanismes. Troisièmement, les programmes OMT ne pourraient être activés que si les pays 
eu retrouvé un assez complet au marché des prêts privés. Enfin, les taux des obligations souveraines du pays devaient être supérieurs à ce qui était justifiable, justifiable économiquement parlant. Donc, c'était un programme conditionné. À ce jour, le programme OMT n'a jamais été utilisé. Pourtant, des preuves de nature quantitative, preuves d'une littérature empirique abondante, montrent que cette annonce a eu un effet important sur les taux souverains, beaucoup plus important que l'effet des achats effectifs dans les cadres du programme SMT, SMP. Ici, on peut voir ça, c'est les taux obligationnaires à 10 ans pour l'Italie et l'Espagne. Vous voyez, ça, c'est l'SMP, les les trois, mon troisième exemple. Donc, en fait, elle a eu un, un, un effet contraire. En fait, les taux sont augmentés. Par contre, avec l'OMT, ils sont diminués. De même, l'ONT euh, aura été beaucoup plus efficace que les programmes, euh, que les programmes de financement des banques à long terme évoqués dans la deuxième étude des cas euh, pour assouplir les conditions de financement des banques des pays périphériques. Cela s'explique par le fait que ces conditions étaient partiellement affectées par les risques souverains des banques incités à acheter de grandes quantités des obligations souveraines nationales. Mais alors, à quoi euh, tient cette différence pourquoi l'annonce de l'OMT, contrairement au SMP, fut-elle un succès À la différence du SMP, l'OMT était conditionnelle à l'inscription des pays à un programme. Cela peut être vu comme un compromis. L'on reconnaît, d'une part, qu'un mauvais équilibre résultant d'une crise autoréalisatrice est possible, mais aussi, d'autre part, on reconnaît la, euh, les problèmes qui, euh, qui posent la question de l'aléa moral dû au rôle des problèmes de solvabilité sous-jacents. Sous en d'autres termes, on peut considérer l'ONT comme un mécanisme permettant de trouver un compromis entre les risques d'aléa moral, donc de stabilité des prix, et l'instabilité financière à travers une solution qui conditionne l'action politique à des réformes. Le fait que l'ampleur des achats d'obligations dans le cadre de l'OMT était potentiellement illimitée et qu'en intervenant directement sur le marché obligataire, la BC ne s'imposait pas en tant qu'écrancier principal, senior claimant, constitua également un facteur important contribuant à l'efficacité de l'OMT par rapport au SMP. Cependant, le fait que les contextes institutionnels étrangers est peut-être plus important que tout autre aspect spécifique. Les euh, mécanismes euh, européens de stabilité avaient été créés et l'Union bancaire convenue. L'essentiel est que l'OMT ait bénéficié d'un accord politique entre les principaux pays. Angela Merkel a notamment apporté son soutien malgré l'opposition de la Bundesbank. Donc on pourrait dire que l'OMT, c'est Angela Merkel plutôt que Mario Draghi. D'accord La conditionnalité permettait de mieux contrôler la dynamique budgétaire mais l'achat d'obligations souveraines par la BCE impliquait de prendre les risques de crédit au bilan de l'eurosystème, ce qui impliquait un certain degré de soutien budgétaire, ce qu'on appelle le fiscal backing. En d'autres termes, la crédibilité de l'ONT était due à un nouvel accord avec les autorités fiscales souveraines sur le partage des responsabilités et impliquait la construction de nouvelles institutions. Je vais donc vous laisser avec quatre pistes de réflexion. La première, c'est « budget », les règles de décision. La règle « budget » est apparemment claire, logique et conforme au mandat étroit de la BCE. Ça, c'était mon premier cas. Mais dans la pratique, ces règles sont inutiles car la distinction entre illiquidité et insolvabilité est souvent impossible à établir en temps réel. Moi, je suis un expert de l'analyse en temps réel. Je... Bon, c'est pour l'activité économique comme pour le système financier, c'est très difficile de, compre... de comprendre quand il faut, quand il faut prendre la décision, c'est qui... qui vraiment la distinction entre ces deux catégories. Les banques centrales agiront toujours pour défendre les systèmes monétaires, que ce soit dans leur mandat ou non. Et la défense du système monétaire aura des conséquences, à la fois monétaires et budgétaires. C'est pourquoi les mandats et la structure de gouvernance devraient en avoir conscience et l'anticiper. La question n'est pas de savoir s'il faut ou non recourir à un prêteur en dernier ressort, 
Mais comment organiser au mieux cette fonction de manière à préserver l'indépendance de la Banque centrale tout en garantissant sa capacité de soutien budgétaire Dernière piste, Hamlet, QE or not QE, quantitative easing, à ce plan, hein? telle est la question. Nous avons constaté que même lorsque la BCE n'intervenait pas en achetant des obligations souveraines, elle enregistrait son bilan à la suite de ses opérations fournissant des liquidités dans lesquelles elle agissait pour maintenir l'existence d'un marché. Bien que l'action de la BCE a différé de celle de la Fed, du QI de la Fed, en forme, près directe à plusieurs banques, la différence d'achat d'obligations d'État sur les marchés secondaires, dans le cas de la Fed, et en fond, motivation, gel du marché interbancaire versus le, le, le limite inférieure du taux, du taux intérêt à zéro. Les deux étaient semblables en ampleur et partagent des communes conséquences. Les bilans des banques centrales ont gonflé et la crise du marché financier s'est arrêtée, permettant à la politique monétaire de continuer à être efficace. L'action de la BCE est donc davantage apparentée à ce que l'on appelait un assouplement du crédit. Elle a été tout aussi efficace. La crise financière a remis en question les consensus qui prévalaient. Il est maintenant admis que les marchés financiers peuvent être dysfonctionnels, même en thème normal et que des tensions financières épisodiques peuvent s'avérer très perturbantes. Par conséquent, les banques centrales doivent pouvoir intervenir lorsque des mécanismes essentiels du système financier ne fonctionnent plus correctement. Nous avons vu qu'aussi bien la taille que la structure du bilan de la banque centrale était déterminante dans les résultats macroéconomiques. Par conséquent, la banque centrale dispose davantage des cordes à son arc que les seuls taux d'intérêt à court terme, et cela lui permet de poursuivre à la fois des objectifs de politique monétaire et de stabilité financière. Ces outils ont été utilisés et efficaces et sont à présent susceptibles de faire partie des outils conventionnels euh, utilisés par la, BCE pour mettre, euh, par la BCE et pour les autres banques centrales pour mettre en œuvre ces politiques. Nous avons toutefois constaté que ces politiques présentent des risques, même lorsque l'élargissement de la taille du bilan n'entraîne pas en inflation, et elles contestent l'idée d'un mandat restreint pour la banque centrale. Au final, il faut faire ce qu'il doit être fait. You have to do what you have to do. Samson, en fait, c'est avec un N en français, je pense, Samson, les origines du pouvoir des banques centrales. On dit que le pouvoir des banques centrales provient de la crédibilité qu'elles gagnent dans le maintien de la valeur de la monnaie, c'est-à-dire de son efficacité à assurer la stabilité des prix. Mais l'expérience de la BCE montre que le pouvoir de la banque centrale provient en définitive du soutien de l'État. Ici, l'exemple le plus clair est la comparaison entre l'OMT et l'SNP. Nous avons constaté que lors les marchés perçoivent un manque de consensus et met en doute la volonté des gouvernements de la zone euro de soutenir la Banque centrale, l'intervention de la BCE en tant que prêteur des derniers recours, malgré l'immense pouvoir de son monopole monétaire, perd de sa crédibilité et ses agissements finissent par devenir inefficaces. Quatrième et finale, Marx le déterminisme historique et la formation de la BCE. L'euro a vu le jour via les traités de Maastricht en 1992. 92 parce que j'ai vécu en Belgique, hein, 1992. Hein, et sa création peut être considérée comme le produit des forces motrices du projet européen. Son calendrier était une conséquence de la dynamique politique entre les États membres, en particulier l'Allemagne et la France. Et à son tour, son tour une conséquence d'événements extérieurs, notamment la réunification de l'Allemagne. Mais les moments choisis pour sa création s'avéraient être extrêmement importants. Jusqu'au moment de la conception de la monnaie unique et de la BCE, les consensus intellectuels s'étaient réunis pour considérer que les banques centrales devaient être indépendantes avec des mandats étroits. Sans cette coïncidence historique, on aurait vu dans la création de l'euro une intégration politique et donc budgétaire beaucoup plus grande entre les États membres. La crise de 2008-2009 et l'expérience acquise dans la lutte contre ces conséquences depuis ont modifié les consensus intellectuels sous la gouvernance des banques centrales et ont, révélé, et ont relevé les défis auxquels nous sommes confrontés lors de la refonte du cadre de gouvernance. 
Sur un plan plus politique, j'arrive aux conclusions maintenant, et enfin, en conclusion, je vous laisse un peu en suspense. Sur un plan plus politique, mon analyse devait conduire aux recommandations suivantes. La zone euro doit achever sa gouvernance économique en concevant des instruments pour une capacité fiscale commune. Si nous ne n'apportons pas les changements nécessaires dans la structure des gouvernances, nous ne serons pas robustes à la prochaine crise. En réfléchissant, réfléchissant sur la refonte de la structure des gouvernances, nous devons être conscients du fait que l'indépendance de la BCE sera toujours menacée par les conflits entre la nécessité de faire trop et la contrainte institutionnelle poussant à faire trop peu. Ce sera le sujet du colloque qui s'étendra le 16 avril prochain. Et donc, je vous laisse effectivement avec la suspense parce que vous auriez la réponse au 16 avril. Merci. Merci.